இனிய உறவுகளுக்கு இன் தமிழ் வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க வெயில் கால ஆரம்பிச்சிடுச்சு இனிமேட்டு உடம்பு சூடு ரொம்ப அதிகமாகிடும் இந்த உஷ்ணத்தை குறைக்கிறதுக்காக தான் ஒரு குழம்பு ரெசிபி செஞ்சு காட்டியிருக்கேன் வெந்தய குழம்பு இது உடல் சூட்டை குறைக்கும் அது இல்லாமல் பெண்களுக்கு மாதவிடாய் காலங்களில் வயிறு வெளி போன்ற பிரச்சனைகளுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ஒரு புளி குழம்புங்கிறதுனால மண் சட்டியில் செஞ்சோம்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அதனால் மண் சட்டி எடுத்துக்கோங்க இதில் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் கடுகு அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு நல்லா புரிஞ்சதும் வாசனைக்காக ஒரு வரமிளகா நல்லா கிள்ளி சேர்த்திக்கலாம் ஒரு ரெண்டு குத்தளவுக்கு கருவேப்பிலை எடுத்துக்கோங்க அதையும் கிள்ளி சேர்த்திக்கலாம் ஒரு நாலு பூண்டு மட்டும் ஒன்று ரெண்டாக தட்டி இதில் சேர்த்திக்கலாங்க இந்த குழம்புக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் நல்லாயிருக்கும் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் ரெண்டாக கட் பண்ணி இதில் சேர்த்திக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிட்ட நல்லா வதக்கிக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வெந்ததும் அரை ஸ்பூன் கிட்ட மஞ்சள் சேர்த்திக்கோங்க காரத்துக்கு ரெண்டரை ஸ்பூன் அளவு குழம்பு மிளகாத்தூள் சேர்த்திருக்கேன் இது வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூள் இது கூட நான் வேறு எந்த மசாலாவுமே ஆட் பண்ண கிடையாது உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்திக்கோங்க உங்கள் கிட்ட தனி மிளகாத்தூள் தான் இருக்குன்னா தனி மிளகாத்தூளும் மல்லித்தூளும் சேர்த்து கலந்துக்கோங்க ரெண்டு பெரிய தக்காளியை நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்திருக்கேன் தக்காளி கூடையே குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் கல்லுப்பு சேர்த்திக்கோங்க தக்காளியை வேணால் அரைச்சி கூட சேர்த்திக்கலாம் இப்படி சேர்த்தும்போது நம்ம சாப்பிடும்போது தக்காளியும் கூட வரும் நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா ஒன்றோடு ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சு தக்காளி குழையிற அளவுக்கு வேக வைக்கணும் பாருங்கள் தக்காளி நல்லா வெந்திருக்கு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி எடுத்து சுடு தண்ணியில் நல்லா கரைச்சி இதில் சேர்த்திருக்கேன் சுடு தண்ணியில் நம்ம கரைக்கிறதுனால இது நல்லா கரைஞ்சிடும் அதுக்காக தான் தக்காளி நம்ம சேர்த்திருக்கிறதுனால புளி இந்த அளவுக்கு சேர்த்துனாவே போதும் இப்போ இதெல்லாமே நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த டைமில் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வேணும்னா உப்பு சேர்த்திக்கோங்க புளியோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொதிக்க வைக்கலாம் குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு குழம்பு நல்லா கொதிக்கும்போது ஒரு அரை ஸ்பூன் கிட்டே வெந்தய பொடி சேர்த்திக்கலாம் வேறு ஒன்றும் இல்லை வெந்தயத்தை வெறும் வடசட்டியில் போட்டு நல்லா வறுத்துட்டு அதை மிக்சியில் போட்டு பொடி பண்ணியிருக்கேன் அரை ஸ்பூன் மட்டும் இதில் சேர்த்திக்கோங்க எந்த புளி குழம்பு வச்சாலும் சரி கார குழம்பு வச்சாலும் சரி அதில் வெந்தயம் சேர்த்துனீங்கன்னா அதோட வாசனை ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக வரும் இனிமேல் குழம்பு நம்மளுக்கு எந்தளவு திக்னஸ் வேணுமோ அந்தளவுக்கு கொதிக்க விட்டோம்னா போதும் இறக்கும்போது கொஞ்சமாக வெள்ளம் சேர்த்திக்கலாம் ஏன்னா குழம்பில் ஆல்ரெடி புளிப்பு இருக்குது காரம் இருக்குது கசப்பு இருக்குது இது எல்லாமே இந்த வெள்ளம் நியூட்ரலைஸ் பண்ணி டேஸ்ட்டை ரொம்ப அருமையாக கொடுக்கும் அது இல்லாமல் புளிப்புனால் நெஞ்செரிச்சல் வராமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம வெள்ளம் சேர்த்தி கரைச்சி விட்டுக்கிறோம் எண்ணெயெல்லாம் வெளியில் வந்து குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப அருமையாக இருக்குது சாப்பிட்டா ஒரு தட்டு சோறு கூட வெறும் குழம்பு மட்டுமே ஊற்றி சாப்பிட்றலாம் அந்தளவு அருமையாக இருக்குது இந்த சம்மர் முடிகிற வரைக்கும் வாரம் ஒரு தடவை இந்த குழம்பை கண்டிப்பாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க உடலுக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சி வெறும் வெந்தயம் கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்லாம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிக்கும் நம்புற மறக்காமல் என் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் குறைநேர்கள் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க அது எனக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் உங்கள் ஆதரவுக்கு மிக்க நன